ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் ஸ்பேசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தற்போது ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் தமிழகத்தில் முழுமையான கலவரத்தை தூண்டி விடுறாங்க அப்படின்னு பாமகவின் இளைஞர் அணி செயலாளராக இருக்கக்கூடிய டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் ஸ்டாலின் அவர்கள் மீது ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறாங்க அது பற்றின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை தனியார் மண்டபத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பில் முப்படைகள் சந்திப்பு நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்ட அந்த கட்சியின் இளைஞர் அணி செயலாளர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் பேசும்போது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை தற்போது இந்த அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் எதற்காக நான் ஆதரிக்கிறேன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சாதாரண குடியுரிமை சட்டம் தான் இந்தியாவில் இருப்பவர்கள் குடியுரிமை எடுக்க போவதில்லை மாறாக மூன்று நாடுகளில் உள்ள சிறுபான்மையினர் குடியுரிமை பெறலாம் ஆனால் அங்கு வாழும் பெரும்பான்மையான முஸ்லிம்களுக்கு குடியுரிமை பெற முடியாது இது முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான சட்டம் கிடையாது இதற்கு சிலர் வந்து தற்போது இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் தூண்டிவிட்டு தான் இதற்கு எதிராக போராட்டக்காரர்களை அவிழ்த்து விடுறாங்க அதில் ஒரு முக்கியமான ஆள் தான் ஸ்டாலின் குடியுரிமை சட்டம் அப்படின்னா ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு என்ன அப்படின்னு தெரியாது ஆனா அதனை எதிர்த்து அவங்க தற்போது போராட்டம் நடத்துறாங்க அப்படின்னு அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் பேசுறாங்க அதே போல ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளில் இருந்து முஸ்லீம்கள் இந்தியாவில் குடியுரிமை பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அங்கிருந்து பெரும்பான்மையான முஸ்லீம்கள் வந்து இங்கு வந்து குடியேறி தீவிரவாதத்தை பரப்புவதற்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு அதன் காரணத்தால் தான் இந்த புதிய குடியுரிமை சட்டம் அப்படின்னு அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் பேசியிருக்காங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா தற்போது திமுகவின் எம்பியான கனிமொழி அவர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களின் அரசு மீது கடுமையான ஒரு குற்றச்சாட்டை முன் வச்சிருக்காங்க அது மட்டுமில்லாது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களின் இந்த அதிமுக அரசுக்கு பயந்து கொண்டு ஊடகங்கள் வெளியிட முடியாத ஒரு ரகசியத்தையும் வெளிக்கொண்டு வந்திருக்காங்க என்ன அப்படின்னா சமீபத்தில் கன்னியாகுமரியில் ஒரு வார நாளிதழின் நிருபர் ஒருவர் தமிழக போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு தற்போது ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத வழக்கில் அடைக்கப்பட்டிருக்காங்க இது குறித்து தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் பேசியுள்ள கனிமொழி அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஊடகங்களை மிரட்டும் நோக்கோடு கன்னியாகுமரியில் உள்ள இலங்கை தமிழர் அகதிகள் முகாமில் சென்று பேட்டி எடுத்த ஜூனியர் விகட நிருபர் மீது பிணையில் வெளிவர முடியாத பிரிவுகளில் தற்போது எடப்பாடி அரசு வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் ஊடகங்களின் மீது நடத்தப்படும் இது போன்ற தாக்குதல்கள் கடுமையாக கண்டிக்கப்பட வேண்டும் உடனடியாக ஊடகத்தினர் மீது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த வழக்கு வாபஸ் பெற வேண்டும் அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க அது மட்டுமில்லாது தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களின் இந்த சர்வாதிகார அரசுக்கு பயந்து கொண்டுதான் மற்ற ஊடகங்களும் இது போன்ற செய்திகளை வெளியிட பயப்படுறாங்க ஊடகங்கள் இது போல தயங்குவதன் காரணத்தினால எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களின் அரசு செய்யும் மிகப்பெரிய குற்றங்கள் எல்லாம் வெளியில் தெரியாமலேயே போய்விடுகிறது அப்படின்னு கனிமொழி அவர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் மீது இந்த ஒரு பரபரக்கும் குற்றச்சாட்டை வச்சிருக்காங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்